హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చంద్రయాన్ త్రీ ఇది మూన్ మీద ల్యాండ్ అవ్వడం అండ్ ఆల్సో సౌత్ పోల్ రీజియన్ లోనే దీన్ని ల్యాండ్ అయ్యేలాగా చేశారు అన్న విషయం కూడా మనందరికి చాలా బాగానే తెలుసు బట్ కానీ మనలో చాలా మందికి తెలియని విషయాలు ఏంటంటే అసలు ఈ చంద్రయాన్ మిషన్ ని ఎందుకు ప్రయోగించారు అది కూడా సౌత్ పోల్ రీజియన్ లోని ఎందుకు అండ్ ఈ చంద్రయాన్ త్రీ ప్రాజెక్ట్ వల్ల మనకి ఏం లాభం ఫ్యూచర్ లో మనకి ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉండబోతున్నాయి వీటన్నిటికి సమాధానాలు ఈ వీడియోలో ఉండబోతున్నాయి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మన ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం నా పేరు సాయి కుమార్ మీరు చూస్తున్నారు బీపీఎస్ ఫ్యాక్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ చంద్రయాన్ త్రీ ఆగస్ట్ ఇరవై సాయంకాలం సరిగ్గా ఆరు గంటల నాలుగు నిమిషాలకి చంద్రుడి మీద సౌత్ పోల్ రీజియన్ లో ల్యాండ్ అవ్వడం జరిగింది మనలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది రష్యా నుండి దాదాపుగా పదహారు వందల కోట్ల రూపాయల్ని ఖర్చు పెట్టి లూనా ట్వంటీ ఫైవ్ మిషన్ మూన్ సౌత్ పోల్ రీజియన్ లో ల్యాండ్ చేయాలని అనుకున్నారని అది ఈ ప్లేస్ లో క్రాష్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ జస్ట్ దానికి కొన్ని కిలోమీటర్స్ దూరంలోనే మన చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ఫుల్ గా ల్యాండ్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ మీకు ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తున్నట్టుగా రెడ్ అండ్ బ్లూ కలర్ లో ఉండేటివన్నీ కూడా చందమా మీదకి వివిధ దేశాలు వాటి శాటిలైట్స్ ని పంపించిన ప్లేసెస్ అనమాట మీరు ఈ వీడియోలో చూస్తున్నట్లుగా చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండ్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడి నుంచే అసలైన పని మొదలవ్వబోతుంది ఈ ల్యాండర్ లో చాలా కెమెరాస్ అండ్ ఆల్సో సెన్సార్స్ ఉన్నాయి ల్యాండర్ కి పవర్ రావడం కోసం దానిపైన సోలార్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆ సోలార్ ప్యానల్స్ నుంచి వాటి లోపల ఉన్న బ్యాటరీస్ కి ఛార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా ఈ ల్యాండర్ మూన్ మీద ల్యాండ్ అయిన తర్వాత దాదాపుగా నాలుగు గంటల పాటు ఏ పని కూడా చేయకుండా అలాగనే ఉండిపోతుంది అసలు ఎందుకని ఆ ల్యాండర్ దాదాపుగా నాలుగు గంటల పాటు ఏ పని చేయకుండా ఉంటుందన్న డౌట్ మీకు వచ్చింది కదా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాను వినండి ల్యాండర్ చంద్రుడి మీద ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ చంద్రుడి మీద ఉన్న మట్టి అనేది పైకి లేస్తుంది ఆ పైకి లేస్తున్న మట్టిని వచ్చేసి మూన్ డెస్ట్ అనే అంటారు ఇక మీ డౌట్ కి క్లారిటీ ఇస్తాను ఆ మట్టి అనేది ఎందుకు పైకి లేస్తుందంటే ల్యాండర్ చందమా మీద ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు ల్యాండర్ కింద ఉన్న ఇంజన్ బర్న్ అవుతూ స్లోగా దిగడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ ప్రక్రియలో అక్కడ ఫోర్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ దీని వల్ల అక్కడ ఉన్న డెస్ట్ అనేది పైకి లేవడం జరుగుతుంది అది ఒకవేళ మన ఎర్త్ మీద అయితే గ్రావిటీ ఫోర్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ డెస్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి కొంచెం స్లోగా అయినా కూడా కింద పడిపోతాయి బట్ కానీ మూన్ మీద అలా ఉండదు అక్కడ గ్రావిటీ ఫోర్స్ చాలా అంటే చాలా తక్కువ అనమాట దాని వల్ల ఆ డెస్ట్ పార్టికల్స్ కింద పడడానికి దాదాపుగా త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ పడుతుందంట సో దీని వల్లనే ల్యాండర్ అనేది ల్యాండ్ అయినా కూడా దాదాపుగా నాలుగు గంటల పాటు ఏ పని చేయకుండా ఉంటుంది ఒకవేళ ఆ మట్టి కింద పడక ముందే ఒకవేళ రోవర్ ని బయటికి పంపిస్తే ఆ మట్టి అంతా దాదాపుగా దాని మీదనే పడి ఆ రోవర్ మీద ఉన్న సెన్సార్స్ అనేటివి పనిచేయకుండా చేస్తాయన్నమాట సో ఆ డెస్ట్ పార్టికల్స్ కింద పడేంత వరకు ఖచ్చితంగా వెయిట్ చేయాల్సిందే ఇక ఆ డెస్ట్ పార్టికల్స్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రోవర్ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది ఈ ల్యాండర్ లో మొత్తం ముఖ్యమైనవి నాలుగు డివైజెస్ ఉంటాయి వీటిని పేలోడ్స్ అని అంటారు అండ్ ఆల్సో ఈ ముఖ్యమైన డివైజెస్ ఎందుకంటే ఆ చంద్రుడి మీద సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం కోసం మొదటి డివైస్ పేరు రంభ దీని పని ఏంటంటే ఆ మూన్ మీద ఉన్న వెదర్ ని చెక్ చేసి మనకు పంపిస్తుంది రెండవ డివైస్ పేరు చాస్టి ఈ డివైస్ ఏం చేస్తుందంటే చంద్రుడి మీద ఉన్న మట్టి ఎంత వేడిగా ఉంటుంది చెక్ చేస్తుంది మూడవ డివైస్ పేరు ఇల్సా ఇక దీని పని ఏంటంటే మూన్ మీద అసలు భూకంపాలు వస్తాయా ఒకవేళ వస్తే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లలో వస్తాయి అండ్ ఎంత పెద్దగా వస్తాయి అన్న వాటి మీద పరిశోధనలు చేస్తూ ఉంటుంది నాలుగవ డివైస్ పేరు ఎల్ఆర్ఐ ఈ డివైస్ ఏం చేస్తుందంటే భూమికి చంద్రుడికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అనే విషయాల గురించి తెలుసుకుంటుంది ఈ నాలుగు డివైజెస్ మూన్ మీద సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని కండక్ట్ చేసి ఆ డేటా ని మన ఎర్త్ మీదకి పంపిస్తుంది ఇక ఈ పని మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఈ ల్యాండర్ లో నుంచి ఒక రోవర్ బయటకు వస్తుంది ఇది దాదాపుగా ఒక వెహికల్ ఉంటుంది దీనికి మొత్తం ఆరు చక్రాలు ఉంటాయి ఈ రోవర్ బయటికి వచ్చేటప్పుడు ఈ ల్యాండర్ అనేది ఒక వీడియో తీస్తుంది మీరు చూస్తున్న వీడియో అదే రోవర్ నెమ్మదిగా చందమా మీదకి అడుగులు వేస్తుంది దాని చక్రాలతో అండ్ ఆ రోవర్ కి ఉన్న సోలార్ ప్యానల్స్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అండ్ ఆల్సో రోవర్ కి ఉన్న టైర్ల ద్వారా మన నేషనల్ అంబ్లం ని అండ్ ఆల్సో ఇస్రో లోగో ని కూడా ముద్ర వేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఆ మూన్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద అండ్ ఆల్సో ఆ లోగోస్ అనేవి దాదాపుగా కొన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాల పాటు అక్కడ అలాగనే ఉండిపోతాయి ఎందుకంటే మన భూమి మీద లాగా గాలి వీచదు అండ్ అక్కడ ఎటువంటి వర్షాలు కూడా పడవు
ఉండవు కాబట్టి రోవర్ జస్ట్ కేవలం వన్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంలో మాత్రమే వెళ్తుంది అంటే దాదాపుగా ఆ రోవర్ అనేది ప్రతి గంటకి ఆరు మీటర్ల దాకా వెళ్లగలుగుతుంది అంతే ఈ పద్నాలుగు రోజులలో ల్యాండర్ ల్యాండ్ అయిన ప్లేస్ నుంచి ఐదు వందల మీటర్ల దాకా వెళ్తుంది అంటే హాఫ్ కిలోమీటర్ దాకా అనమాట ఈ రోవర్ లో మొత్తం రెండు డివైసెస్ ఉంటాయి వాటిని పేలోడ్స్ అని అంటారు వీటి సహాయంతో సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు అవేంటంటే చంద్రుడి మీద ఉన్న మట్టి లోపల ఏ ఏ ఖనిజాలు ఉన్నాయి అవి ఎంత క్వాంటిటీ లో ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో ఎంత క్వాలిటీగా ఉన్నాయి అన్న విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకోవడానికి ఈ రోవర్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అండ్ చంద్రుడి మీద పద్నాలుగు రోజులు కంటిన్యూస్ గా సన్ లైట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పద్నాలుగు రోజులలో ఆ రోవర్ కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ల్యాండర్ కి పంపుతుంది ఆ ల్యాండర్ నుంచి ఆ డేటా అనేది మన ఎర్త్ మీదకి వస్తుంది రోవర్ కి మన ఎర్త్ కి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అనేది ఉండదు ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ పద్నాలుగు రోజులు దాటితే చంద్రుడి మీద సూర్య రశ్మి అనేది పడదు సో ఈ రోవర్ అండ్ ఆల్సో ల్యాండర్ కూడా అసలు పని చేయవు ఎందుకంటే వీటికి ఎనర్జీ వచ్చేది సోలార్ ప్యానల్స్ నుంచి కాబట్టి వన్స్ ఈ పద్నాలుగు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత ఈ ల్యాండర్ అండ్ ఆల్సో రోవర్ కూడా వర్క్ చేయవచ్చు అని ఇస్రో చెప్తుంది ఈ పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత సన్ లైట్ వస్తుంది ఒకవేళ ఈ రోవర్ వర్క్ చేస్తూ ల్యాండర్ వర్క్ చేయకపోతే మనకి ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఈ రోవర్ కి మనకి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ లేదు రోవర్ నుంచి డేటా అనేది ల్యాండర్ కి వెళ్తుంది ల్యాండర్ నుంచి మన ఎర్త్ కి పాస్ అవుట్ అవుతుంది ఆ డేటా ఒకవేళ రోవర్ పని చేయకుండా ల్యాండర్ పని చేస్తూ ఉందంటే మనకి ఉపయోగం ఉంటుంది ఎలా అంటే ల్యాండర్ కలెక్ట్ చేస్తున్న డేటాని మనకి పంపిస్తుంది కాబట్టి సో అందుకని నెక్స్ట్ వచ్చే సన్ లైట్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా ఈ పద్నాలుగు రోజులలోనే ఇస్రో చేయాలనుకున్న ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నిటినీ కూడా పూర్తి చేయాలని అనుకుంటూ ఉంది ఇక ఇప్పుడు మన మెయిన్ పాయింట్ కి వద్దాము ఇస్రో ఎలాంటి టార్గెట్స్ తో ఈ చంద్రయాన్ త్రీ ని చేపట్టిందో ఇప్పుడు నేను మెచ్చా చెప్తాను నెంబర్ వన్ సేఫ్ ల్యాండింగ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి జస్ట్ ల్యాండర్ వెళ్ళింది ఫ్యూచర్ లో ల్యాండర్ తో పాటు మనుషులు కూడా వెళ్ళబోతున్నారు సో ల్యాండింగ్ ఈజ్ ఎ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇది సక్సెస్ అయింది కూడా టార్గెట్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి రోవర్ లాంటి ఒక వెహికల్ ని అక్కడ నడిపేటట్టుగా చేయాలి ఇది కూడా సక్సెస్ అయితే ఫ్యూచర్ లో హ్యూమన్ బీగింగ్స్ అంటే మనుషులు చందమా మీదకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఇలాంటి ఒక వెహికల్స్ తో ట్రావెల్ చేయవచ్చు అండ్ ఆల్సో మనందరికి చాలా బాగా తెలుసు మన ఈ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఈ రెండింటినీ కూడా రీచ్ అయ్యిందని అండ్ చంద్రుడి మీద మిగతా ప్రదేశాలతో పోలిస్తే సౌత్ పోల్ లో ల్యాండ్ అవ్వడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే సౌత్ పోల్ లో మట్టి అనేది అంత చనువుగా ఉండదు అండ్ ఇస్రో అఫీషియల్ గా ల్యాండ్ చేసిన ఈ వీడియోలో మనం బాగా గమనించినట్లయితే సౌత్ పోల్ లో ఉన్న ఈ మట్టి ఏదైతే ఉందో ఎంత అనీవెన్ గా ఉందో అండ్ ఆల్సో అక్కడ చూస్తున్నారో మీరు బాగా ఎన్ని గుంతలతో ఉందో అనేది సో అందుకనే సౌత్ పోల్ లో ల్యాండ్ అవ్వడం అంత సాధారణమైన విషయం కాదు ల్యాండర్ అనేది చాలా తక్కువ సమయంలోనే మట్టిని స్కాన్ చేసి ఒక బెస్ట్ ప్లేస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ల్యాండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది కొంచెం మిస్టేక్ జరిగి ల్యాండర్ ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు వాటికున్న ఆ నాలుగు కాళ్ళ లాంటివి ఒకటి లోపలోకి పడి ఒకటి బయటికి పడితే టోటల్ ఆపోజిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలానే ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది చంద్రయాన్ టూ లో ప్రవేశపెట్టిన ఒక ఆర్బిటర్ ఇప్పటి కూడా చందమామ చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంది అని ఆ ఆర్బిటర్ కి హై రెజల్యూషన్ కెమెరాస్ కూడా ఉన్నాయి వాటి నుంచి దింపిన ఈ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ ల్యాండర్ ఫోటో ఇది మీరు ఈ ఫోటోని బాగా గమనించినట్లయితే ఈ చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండర్ చుట్టూ చూడండి ఎన్ని గుంతలు ఉన్నాయో సో జపాన్ లాంటి దేశాలలో కూడా ఈ మూన్ ల్యాండింగ్ విషయంలో చాలా మటుకు ఫెయిల్ అవుతూనే ఉన్నాయి అండ్ అమెరికా ఆల్సో సౌత్ పోల్ లో ల్యాండ్ అవ్వడానికి ఇప్పటి కూడా ట్రై చేయలేదు చైనా కూడా చదువు ఉన్న ప్లేస్ లలోనే ల్యాండ్ అయ్యింది ఈవెన్ ఇస్రో కూడా ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు లాస్ట్ పదహైదు నిమిషాలు చాలా భయపడింది అందుకనే ఈ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ లో ముఖ్యంగా ఈ పదహైదు నిమిషాలే చాలా ముఖ్యమైందని చెప్పారు ఈ పదిహేను నిమిషాలలో ల్యాండర్ బ్రేక్స్ వేసుకుంటూ చదునుగా ఉన్న ప్రదేశాలని స్కాన్ చేసి కెమెరాలతో ల్యాండ్ అవ్వడం జరిగింది సక్సెస్ఫుల్ గా సో ఫ్యూచర్ లో ఏ దేశాలైనా సౌత్ పోల్ లో ల్యాండ్ అవ్వాలనుకుంటే మన ఇండియా దగ్గరకు వచ్చి ఆ టెక్నాలజీని తెలుసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు ఈ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ వల్ల మనకి అంటే సాధారణ పీపుల్ కి ఎలాంటి యూజెస్ ఉంటున్నాయో చెప్పబోతున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో సోవియట్ యూనియన్ గాని యుఎస్ఏ గాని వాటి పవర్స్ ని నిరూపించుకోవడం కోసం చందమా మిందికి వెళ్లి వచ్చారు ఇప్పుడు అలా కాదు
ఇవి చాలవు మనుషులు చందమామ మీద జీవించడానికి సో మనుషులు మూన్ మీద బేసిస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని అక్కడ నివసించవచ్చు అసలు చంద్రుడి మీద మనుషుల మనం ఎందుకు జీవించాలన్న డౌట్ మీకు వచ్చి ఉండొచ్చు ఆ డౌట్ ని కూడా నేనే క్లారిఫై చేస్తా ప్లీజ్ వెయిట్ మనకు దగ్గరగా ఉన్న గ్రహాలలో మనము అంటే మన అట్మాస్ఫియర్ కి చాలా దగ్గరగా ఉన్నది గ్రహం మార్స్ ఫ్యూచర్ లో ఒకవేళ భూమికి ఏదైనా ప్రమాదం వస్తే అప్పుడు మనుషులందరూ కూడా మార్స్ మీదనే నివసించాల్సి వస్తుంది భూమి మీద నుంచి మార్స్ దగ్గరికి వెళ్లాలంటే మనకి చాలా నెలల టైం పడుతుంది అదే మూడు నుంచి అయితే చాలా తక్కువ రోజులలోనే మనం వెళ్ళిపోవచ్చు సో మనం చంద్రుడు నుంచి మార్స్ మీదకి వెళ్లాలంటే అక్కడ ముందు లాంచింగ్ స్టేషన్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందుకనే చంద్రుడి మీద ల్యాండ్ అవ్వాలని అన్ని దేశాలు కూడా అనుకుంటూ ఉన్నాయి సో ఇవే చంద్రుడి మీద మనం ల్యాండ్ అయితే మనకు ఉండే ఉపయోగాలు మన ఈ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ సక్సెస్ అవ్వడం వల్ల ప్రపంచ దేశాలు కూడా మన ఇండియా ఇస్రో ని చాలా అభినందించాయి India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the South Pole for the moon. The country's PM Narendra Modi has praised the achievement saying that the mission success Future lo isro cheyaboye missions entante Aditya L1. Idi suryuni deggariki velli suryuni gurinchi telusukoni raabothunna mission. Ee Aditya L1 mission kuda mana ee Chandrayaan 3 mission lagane full successful kavalane manandaram manasu poorthiga korukundam. And ee video meeku ela anipinchindo kachithanga comment cheyandi. Ika ee ento informative information ni mee friends and family members ki kachithanga share cheyandi. And finally, if you like this informative information video, please do subscribe to VPS Facts Telugu YouTube channel. And mainly, thanks for watching.